诸位法师、诸位同学，请坐，请看《大乘无量寿经》解第五百三十九面，五百三十九面。第五行，最后一句看起。第五行，啊，普贤行愿品愿，从这看起，啊，菩萨若能随顺众生，则为。随顺供养祝福，若于众生尊重臣事，则为尊重臣事如来。是故，敬业行人，应于众生广行绕一。昨天我们学到这个地方，经文义理很深、很广，学佛不是把这个经。读熟了，啊，听明白了，这不能算是了事。佛在经教里常常告诉我们：信、解、行、证。这是佛法，无论大臣小臣，显教密教，都不能够离开这个原则。听明白了，读多了，我们才能够断疑生信，啊，建立信心。有了信心之后，还要更深入的去理解、去体会，然后落实在自己生活当中。啊，工作、待人接物，念念、行行都不离经教，这叫学佛。啊，这样修福，你一定会得到法喜，啊，欢喜啊！啊，能够真正得到法喜，就是过去方老师所说的，学佛是人生最高的享受，啊，这这最高的享受，我们有没有得到？啊，这常常要反省啊！真得到了，你渐渐能其如佛菩萨的境界，会有佛菩萨同样的受用。啊，这个时候。感恩的心呢，自然就升起来了。啊，才知道，诸佛菩萨对一切众生的恩德，对自己的恩德，知恩报恩呐、啊。
心念品这一句话，告诉我们：啊，菩萨怎样能够随身动身呢？持戒啊，具足众戒，不犯位仪，就能随身。啊，随顺众生，就是随顺供养祝福。为什么？佛在《大乘经》里面常说：“一切众生本来是佛，所以随顺众生呢，就是随顺。”供养祝福，啊，修随顺这个法门来供养祝福，啊，那么这个事情我们没有看到，学佛这么多年，我们没有意识到。这什么原因？功夫不得了